बात करेंगे सैमसंग S10 टेन प्लस के बारे में जो कि सैमसंग ने न्यूली लॉन्च किया है थोड़ा सा डिफरेंट शेप है बॉक्स को तो ये प्रिजम वाइट कलर में है वन ट्वेंटी और एट जी बी रैम के साथ चलिए जल्दी से इसको बगैर टाइम वेस्ट के ओपन करते हैं फ्रंट पे यहाँ पे सैमसंग का फोन है और उसके साथ लिंक के नीचे हमारे पास सिम इजेक्टर टूल है बुकलेट है जिसके अंदर सब इन्फॉर्मेशन है चार्जर है फास्ट चार्जिंग 15 वॉट्स के साथ सी टाइप केबल है हमारे पास सी टाइप अडेप्टर यू एस पी अडेप्टर और ए के जी हेडफोन्स थ्री पॉइंट फाइव एम जैक के साथ हमारे पास यहाँ पे चलिए फिर उसको रिमूव करते हैं तो यहाँ पे हमें ग्लॉसी शाइन लुक के साथ स्टेनलेस स्टील फिनिश के साथ हमारे पास फ़ोन है राइट साइड पे पावर की है हमारे पास फ़ोन को ऑन ऑफ करने के लिए उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सिम स्लॉट है उसके अलावा बिक्सपी की है वॉल्यूम रॉकर्स हैं वॉल्यूम अप डाउन के लिए और बिक्सपी की को हम यहाँ पर कस्टमाइज भी कर सकते हैं नीचे देखा जाए तो थ्री पॉइंट फाइव एम एम जैक है सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है हमारे पास रेयर माइक और स्पीकर ड्रिल है बैक साइड की तरफ अगर हम जाएं तो सैमसंग ने बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे कैमरा फंक्शन अवेलेबल की है यूजर्स के लिए ट्रिपल कैमरा है और उसके साथ एक फोकस कैमरा है 16 मेगापिक्सल, दो रेयर कैमराज 12 मेगापिक्सल हैं 2.4 अपर्चर के साथ 2.4 एफ अपर्चर के साथ और 16 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा है वो भी टू एफ अपर्चर के साथ हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है इस सैमसंग के ऊपर और इसने फुली पावर पैक कैमरा जो है सैमसंग जूसर्स के को यहाँ पे प्रोवाइड किया है सैमसंग ने अगर फ़ोन को ऑन किया जाए हमारे पास तो देखेंगे ज़बरदस्त एम डिस्प्ले जो कि 4K वीडियोस को सपोर्ट करता है उसके बाद फ़ोन के साथ हमें यहाँ पर सिक्स वायरलेस वाई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है फ़ोन को ऑन करके देखा जाए तो हमारे सामने यहाँ पर डुबल फ्रंट फेसिंग कैमराज हैं 8 मेगापिक्सल और एक 10 मेगापिक्सल कैमरा है रेयर है उसके बाद अगर हम इसकी स्क्रीन के ऊपर देखें तो हमें यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा यहाँ पे सुपर सोनिक सेंसर स्कैनर है जो ज़बरदस्त है बहुत ही फास्ट है और बहुत ही सिक्योर एंड सेफ है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर इसके सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो फर्मवेयर हम यहाँ पे जो है अवेलेबल कर रहे हैं वो है नाइन पाई और जो डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा सैमसंग वन यू के साथ कैमरास की बात की जाए तो हमारे पास वाइड वैरायटी और वाइड रेंज है कैमरास की यहाँ पे स्लो मोशन वाइड एंगल और सबसे बड़ी बात जो कि है वो ये है कि हम फ्रंट फेसिंग कैमराज से फोर के भी डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं उसके बाद अगर इसके मुख्तलिफ़ फंक्शंस की बात की जाए तो हम मैंने कुछ यहाँ से शॉट्स लिए हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं और मुझे तो काफ़ी इम्प्रेसिव इमेजेस इसमें आए हैं और आप भी देख सकते हैं कि आपके मुताबिक ये कैसे हैं और कैसे नहीं तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में से कैसे वीडियोस और आपको ये तस्वीरें कैसी लगी वेरिएंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे डिफरेंट वेरिएंट सैमसंग ने जो है वो लॉन्च किए हैं बेस वेरियंट इसका जो है वो है एट रैम और वन की स्टोरेज के साथ और अगर आप सिरेमिक वेरिएंट अगर ये चाहते हैं तो वो आएगा टेन जी और ट्वेल्व जी स्पेस के साथ और एक और वेरिएंट भी अगर आप अवेलेबल करना चाहें तो वो है ट्वेल्व जी और वन टेरा वाइट स्पेस के साथ और इसके साथ आप मेमोरी कार्ड भी जो है अटैच कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े उसके बाद दूसरे फीचर्स की बात की जाए तो इसके अंदर बैटरी जो है फोर्टी वन एम फोर्टी की बैटरी है पावरफुल बैटरी है और वायरलेस चार्जिंग रिवर्स चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट करता है और इसके अलावा बाकी इस फ़ोन के फीचर्स जो हैं सैमसंग ने फुली फीचर पैक किए हैं सब इसके अंदर तमाम फ़ोन्स की जितनी भी इसके अंदर हम देख सकते हैं तमाम फ़ोन्स की जो इसके अंदर खूबियां हैं सैमसंग ने पुट ऑन कर दी हैं अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो प्राइस इसकी यू में नाइन डॉलर्स जो है यू में इसकी प्राइस है और अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका के अलावा दूसरे कंट्रीज़ में भी उन्हीं के हिसाब से ही जो है इसकी प्राइस बनेगी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा उसके बाद वीडियोस को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपके साथ वक्ता फ़वक्ता शेयर की जा सके वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन गुड बाय Hey guys, it's Jara here, and today we're doing something a little bit different, a little bit fancy.、Um, today I'm doing an unboxing video. So we went to a store today, and I thought I would unbox something for you. So first off, presentation-wise, comes in a beautiful bag. So if you can't tell, we're unboxing the Samsung Galaxy S10. 
Now I am a Samsung supporter. I'm not saying that I don't love Apple, but I have Samsung. This was my older phone, as you can see here. If I press it, it doesn't turn on. So this is my older phone. This was the S4. So we're going to be comparing the S4 in shape and size like that to the brand new Samsung Galaxy S10 in the color Prism Green. We got a nice little shimmer there. So this is what the box looks like. It's very nice, you know, sleek, simple box. Put the description there. You know, it's very nice, clean box. So I don't really know how to do unboxing videos. I've never watched unboxing videos, so I'm just gonna assume we unbox it because that's the name of it. So basically, what I'm gonna do is just try and get this seal off right here because I brought no tools with me to do this. So we're gonna see how this goes. This just might turn to a compl comp compilation. I can barely speak, I'm turning sick, I think. Let me just dig a little, oh, did I have it in the box? Probably. So I managed to dig, so it turns out that the seal is actually underneath the plastic, which I kind of like, so then people can't steal it in the stores. But anyway, they're under a lock and key there. Anyway, um, if any of you are in Adelaide and you go to Tea Tree Plaza and you want to buy a Samsung, dude, make sure you get the guy named Jordan there. He is absolutely amazing, <sighs> hilarious, he's funny. He just honestly made it so much more enjoyable buying a Samsung. So. Definitely go buy from a guy named Jordan if you're in Adelaide, Australia. If you're not in Adelaide, Australia, which I'm not surprised, then there we go. So again, here's a box without the plastic cover on. It feels really nice too. Like it just feels really clean and simple. It doesn't feel like there's too many textures on it, which can be nice for people who get sensitive very quickly from who are like oversensitive or things like that. So again, we've just broken the seal. So now let it come off so again on the side you can kind of see Samsung Galaxy S10 and here is the phone I'm not gonna even take it out of the box but this is it in the box so if we take it out of the box oh my lord it's beautiful oh oh and okay I really like the packaging so before I even show you the phone this is what's inside I knew that was gonna happen let me just refix that so, oh, that's the wrong way, but you get the picture. So there's these like earbuds, the cables in here. There's a little plug that goes into the wall and I'm assuming, I don't know what this is. This is a Samsung to USB to C. So that's actually really helpful now that I know what that is. Yeah, and it comes with some cute little earbuds and just the cable but this is the box with everything taken out so obviously we're going to be looking at the samsung phone Ooh, pretty there's the back it's called prism green if you want to get it it's so beautiful this is going to be my favorite part ready three two one oh, asmr baby so that's with the plastic taken off so as you can see up the top here there are three different cameras i don't know if it's there's about three different cameras to flash in that. So, I'm gonna see if there's any charge in this. So we're just gonna hold it down. Oh, there we go, Samsung Galaxy S10. So this is what it looks like. Quick comparison to the S4. It's a little bit bigger. This is just a normal S10. I'm just gonna do this. Yeah, you can see my camera reflection, but that's okay. So this is what it looks like, it's just booting up. I'll give it a second to boot up. Like I said, it's just been taken out of the box. That's what the bottom of it looks like. So you can still have the jack and all that stuff. So now it's just doing setup. We'll press let's go. Um, agree to everything. How do you want to connect? We'll skip all of that stuff for now. I'll quickly just connect it to the Wi-Fi. Ooh, it feels so different from my old one. 
because like this is this definitely was a little bit heavier than this but this is like really old that was brought out in 2013 this was brought out this year so again I'm just gonna quickly put in the right password this time instead of the old one so it's just connecting now look at that look at that reflection hello um so just gonna go next so as you can see it's just trying to connect to the wi-fi that's the other little camera right there it's a beautiful camera i might not be a camera sorry it's a beautiful phone like it it feels quite nice in my hand it's a little bit bigger than this for like a tiny bit but it's not too much this is a lot more rounder as you can see whereas this is a bit more squared I'm using this as comparison even though it's so much older because it's the S4 that I had before. Um, but yeah, like, even the back's different. But yeah, I'm just trying to think. So yeah, this was done. This was manufactured in Vietnam, as it says in the bottom. Might be hard for you guys to see. I don't know. If you go right there, this was manufactured in Vietnam. So at least we know where these are made, but it's absolutely beautiful. I'm definitely buying a case because I'm now so paranoid I'm going to break this thing. <laughs> but yeah, I'm curious to see how this is going to work. Um, it's still connecting to the internet, so we might give it a minute or two. But overall, first impressions, it feels really nice. I love how it comes with earbuds, so I don't have to worry about buying earbuds. Um, like it comes with everything. It comes with a little like support card you know like so I open it up like Samsung care and you know if you want to become a Samsung member and all of these things and like a little that which I think is really cool I quite like that all right it's now asking for my Google account so I'm just do that quickly you guys don't need to see it but that's what it looks like oh I spelt that wrong It just feels beautiful to even hold and touch. Oh, love it. Whoop. Almost showed you my email. Sorry if you need my stomach rumbling, but like, yes, I mean. So as you can tell, obviously it will need a case because when you touch it for more than two seconds, fingerprints are all over it. So, but it's probably really easy to wipe off. I haven't attempted to wipe it off yet, but even if I just do, like this, you can clearly see the fingerprint residue, which is not really the greatest, but all right. So now it says protect your phone, so you can do face recognition, fingerprint, pattern, pin, password, or none for now. I'm gonna do face recognition because I've never done face recognition because my old phone never had it, and then we'll do a password for my backup so we'll do we'll just put in a password um yes I'm done oh it has to contain a letter oops hold on <laughs> my apologies um we'll just put in this password for the moment so when putting in a password you need to have letters and a number so I'm not wearing glasses right now I usually don't anyway so it's now trying to I'm just gonna grab you guys as you oh he, sorry that actually happened a lot quicker it recognized my face so we just did a quick scan of my face and it worked so now Google Assist is here so this is really really cool I'm actually really liking this um, so we'll just do more and more, accept. So it's just adding, adding the finishing touches now and getting the recommended apps that I want. I don't know if I have a Samsung account. I'm just gonna skip that for the moment. Skip, skitty, skip, skip. And now it's all done. So that's what the background looks like, as you can see. Making all the sound effects. So 
So we're just gonna bring up. All right, we get it. What I'm just gonna do quickly is the, a quick recommendation. So if you swipe down, obviously you have all your notifications and things like that. Swipe down again. The guy told me that if you click on this button right here, Dolby, it makes the sound ridiculously better. Um, but I also like how this has a night mode, a kid's home. There's the sounds really nice. There's a blue light filter, which I'm just gonna always have turned on to help with my eyes. Okay, so let's get rid of all of these for the moment. So I'm just gonna go into gallery quickly. Wow. So there's nothing in the gallery, so I'm just gonna show you what the camera looks like. So we're just gonna go into camera. And as you can see here, this is what one of the back cameras looks like. So that's just the middle one. We'll do the other one, which is a close up one. And then the distance one. Um, so there's those. If we flip it around, you'll be able to see when I do this. Hold on. Okay. So as you can see, here is the S10. The camera is... Oh, hold on. Let's... There we go. So there's that one, or a wider selfie. There's live focus. So it focuses on just me. Or it can do, so we go back to live focus, sorry. So we've got live focus, or we can do this effect. So there's color point, a zoom, or a spin effect. I'm not really sure what that does. And then there's just a blur effect. So I'm going to take my first selfie. So let's go into the gallery. So this is what it looks like. It's pretty like great quality. I'm going to change the background effect. So I can change the blur on it. I can change you know, colors and all different things like that. So I can change it to the spin one, which adds a bit of spin effect. I can change it to a zoom or I can do just a color point which is like that. So I'm going to apply. So that's what it looks like. There are other camera settings as well. So there's a three, you can change the ratio of it. Let's go back to the other side. So this is showing the back camera. So there's also the blur effects. There's a timer, there's flash. So there's pro, so you can change the settings yourself personally to panorama so you can go around. Then there's also the food setting, which I really like. There's video, which again, you can do the three different zooms. There's super slow motion, slow motion, and hyperlapse. So the other one's in there. We can change the background. Oh, I'll do that in a minute. So right now it's just got these for the moment, but we'll add some more apps later. So I'm just gonna put that down. And so that is it for the unboxing video. Um, let me know if you guys enjoyed it or not. This is my first time doing it, so we'll see how we go. Anyway, dry out says in the next video. Whoop, sorry, Kazma. Don't forget to like, comment, subscribe. I recommend buying an S10 if you want an S10. And I'll see you guys in the next video. Bye bye. This is cool. I love my S10. What's going on YouTube is Gadgets Boy, welcome to another video and it's time, it's time for me to replace my Samsung, the loved Samsung Galaxy Note 9. I'm a big Samsung Galaxy Note series fan. I love the S Pen and everything I use it for, Can the list goes on uh, with what I use this pen for. Uh, but it's time to replace it, I've got the brand new Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G that's just landed on my desk and I'm looking forward to setting this up and actually using it day to day in the real world and see what it's all about. If you guys haven't seen my hands on yet, make sure you go check it out. I'll leave a link in the description and up there somewhere. I don't know how YouTube works these days. Uh, but we're going to unbox it. So people that are going to get this in the UK will see what they get in the box and what it's all about. I've also got the official case as well. This is a silicone case. 
uh, cover for it. It's a silky soft touch finish case, whatever that means. I mean, I live life on the edge and I tend to not use cases anyway, but I'll put this on for you guys, let you see what it looks like. And make sure you follow me on Instagram at Gadgets Boy because on my stories, I'll be posting all kind of different content from the smartphone as well. And I'm also, I'm gonna have to upgrade my, my contract to 5G one so I can actually enjoy the 5G experience as well and compare the speeds and all that kind of stuff. Anyway, without further chat, let's open this up and see what you guys will get inside the box if you've pre-ordered one or you're looking to pick up one in the near future. So here we are, we have that subtle brand in there with a pen on the front so you can see the S Pen to be exact uh, on the side, Samsung Galaxy Note 10 plus 5G. Uh, and that's it, very subtle box. I'll put this to the side for a sec, we'll come to, we'll come to it. And uh, let's open that up and see what it looks like. So this is the Aura Black Edition. So we've got the SIM injector tool straight away there to take your SIM card tray out and insert your new uh, SIM card into, the, into that spot. Uh, you've got transferring content, all that information, warranty card, all the boring stuff, all in there for you. Let's put that to the side. And in here, it's the smartphone itself. So you can see the large display and the Aura Black, as you can see there. I actually quite like this color. Although that other one that shimmers, the one in the first impression video, you guys should go check that out. That looks really good as well, but I'm not mad at all. The current one I have on the Galaxy Note 9 is actually a subtle color as well, so it's nothing too flamboyant. So as you can see there, I'm not too mad at all. Thank you, Samsung. Uh, put that to the side and see what else is underneath here. Got Just got a card. Got a three pin plug for the UK folks. So you can see there, pull that out and you're good to go. So this is a fast supercharge Super fast charging, charging block. Take note, Apple. Uh, we want this in the box when we get the next iPhone, please. Um, but that's what you get. It's a USB-C one as well. So again, they're moving on up. This is how we should be. Um, what else is here? We've got the transfer tool. So if you plug in your USB, full USB in there to the next phone, you'll be able to use this to transfer your content directly uh, using, that, using the cable that will come in the box as regular. Um, see what else is here. We've got the USB-C cable. So again, like I said, USB-C to USB-C cable right there for charging and data transfer. And there's an adapter here as well that comes with it. I'm not sure why you'd need this. Actually, I see. So that's a micro USB port on that side, as you guys can see there, and going onto a USB Type-C. So again, depending on what cable you have, this will be very useful. So don't lose that. Uh, here we have the AKG headphones. So Samsung owns Harman, who also owns AKG. So we've had this collaboration for a while now. So you get this nice headphones here, uh, in here, headphones with fabric coating. But this is a USB-C one, which is really good. It means you don't need that extra adapter to carry around with you, which I'm actually really happy about with this one. So this is the smartphone itself. As you can see, all the buttons are on the left side of the device now. So you've got the volume rocker power button there on the side, as you can see. So you don't have to worry about where are the buttons. There's no Bixby button is now all embedded all in one inside the power button. So you'll be able to press uh, once or press and hold or something like that to activate uh, Bixby now. On the front, you got your front facing camera right there. So that hole punch right at the top there. So it's not like the Galaxy S S10 uh, and the S10 Plus, which has theirs on the corner, uh, as you can see. Uh, on the back there, you've got the camera set up there. So you've got the vertical camera alignment. So you've got three cameras there and the time of flight are next to it with flash and so on. And on the back here, on the bottom, uh, sorry, let me just peel this off actually. Oh, that sounds so good. Uh, on here, we've got the USB-C port. Your S Pen goes in there and a the microphone and a speaker grill. So if you just pop that out, you'll be able to see the pen pop out. As you can see, so it's the same color as the phone itself. And I was playing with the settings and I know that now you can pair a new pen easily now as well, which is pretty interesting. I'm gonna try and pair my old uh, S Pen and see if that works, if that's even possible at all. So you've got aluminum frame, glass curved back and glass front as well, obviously. Um, so yeah, and on the top, you have your microphone as well and, and uh, where your SIM card would go. So SIM card tray goes in there. Um, and your, in fact, let's take that out quickly using the SIM ejector tool. Careful when you're taking it out, it's quite sharp. Show you guys what I'm doing here. Ah, come on, there we go. Let's take this out. There, so you can expand it using a micro SD card as well. So this is a 256 gig version that I've got here. So I can expand this using a much bigger memory card and insert it in there and I've got a bigger storage ready to go. 
For camera, you have a quad camera setup. So you have a 12 megapixel wide angle lens, 12 megapixel zoom lens, a 16 megapixel ultra wide, and that time of flight lens as well. And on the front, you have a 10 megapixel uh, front facing camera as well. And it's got 3D depth sensing as well, which is pretty cool for a single sort of lens that's there. It's quite a wizardry thing, the way they've done it. So this has got that in-screen ultrasonic fingerprint sensor as well. You've got facial recognition, uh, which is cool. Uh, we've seen that before in the Galaxy S10. And elsewhere, you have that 502 PPI Super Dynamic AMOLED display with new One UI. And this is 1440 by 3040 uh, in terms of pixels that you get with this. For battery, there's a 4,300 milliamp hour battery in there with 45 watt super fast charge. Are compatible as well and wireless charging 2.0 so you'll be able to charge your device back up very quickly for memory you've got 12 gig of ram and up to 256 gig of internal storage which is expansive expandable samsung says by up to 512 gigabytes but i reckon you might be able to put you might be able to put a bigger one in there they said that by the s10 and i was a bit i was able to put a bigger memory card in before we go let's have a look at the case as well let's pop the case on and see what that fits like You've got a little manual in there. I see if you need a manual to fit a case on a smartphone. That's quite interesting. And this is a silicone case, so it's nice and soft on the back. It's got that nice soft texture. And on the inside, it's got a different color and some sort of protective layer so it doesn't scratch your smartphone when you're using it. So to use it, it's nice and easy. Top first, put it in, push it in like that. And here you go. So that's what it looks like on the phone. Red is my favorite color, so I might actually keep this on. It doesn't add too much bulk onto it, so it looks really nice and smart. As you can see there so again maybe i'll keep it maybe i won't i don't know i don't know yet but it looks really nice it's got all the cutouts that you need power button the buttons feels nice and clicky so again it's not taking away from that experience when you're using your samsung galaxy Note 10 plus 5g it doesn't take away from that experience at all um well that's it for the samsung galaxy Note 10 plus 5g unboxing guys let me know what you think in the comments below as per usual if you have any questions or anything in particular you'd like me to do with this uh, let me know as well but in the meantime make sure you subscribe hit that bell notification button as well it really helps me out a lot so you'll be one of the first people to know every time there's a video on this channel thank you for watching i'll catch you guys in the next one
The Samsung Galaxy S10 Plus comes in the usual black box that we are familiar with for all the Galaxy family, but the S10 Plus goes back to the standard two-piece box of the S8 series and earlier phones, not the magnetic flap that was found on most S9 series phones. Once you open the box, you have the phone sitting right on top with a pull tab attached to easily lift off the packaging. Simply lift the phone out and you can see the fast charging wall plug, the USB to Type-C adapter, and two boxes, one with the standard Type-C power cord and the other with a pair of AKG wired headphones of pretty good quality. Everything seemed pretty well packaged, but it did seem like I was missing something. And I found it inside the top cap. Instead of sitting under the phone like most previous Galaxy phones, the box with all the paperwork was fit tightly into the top cover. The box contained the SIM tray pin, all the usual paperwork like the warranty info, how to create a Samsung account, a quick reference guide, and now it also includes a notice that there's a screen protector already installed on the phone and what to look for if you're looking for a third party screen protector. Looking at the back of the phone, there's a temporary protection film which peels off easily. At the bottom, we can see the speaker, charging port, and headphone jack. Moving up, we see the 16 megapixel 5 lens camera, and on the very top is the SIM and SD card tray. On the front, you can see the edges of the factory installed screen protector around the dual front cameras, the 10 megapixel selfie cam, and an 8 megapixel depth camera. Looking at the front, you can't really see where the fingerprint reader is hiding, and the front camera blends in nicely when the screen is off, making the phone seem 100% screen. Charging the S10 Plus is easy using the supplied Type-C cable or any Qi wireless charging pad. My phone arrived with 83% charge, and it was 100 at 100% in about 20 minutes using the Type-C cable. As you can see here, I'm booting the phone for the first time. It took about 50 seconds to get to the Let's Begin screen, so I've sped that up about two times. A normal reboot, without a software install, is about 10 seconds or so. After you start the setup process, it'll be almost exactly the same as every other Galaxy device you've ever used or seen. Setting up the fingerprint and face recognition is simple. The process took about a minute. I sped this up about two times again. One thing I found is that you need to move your finger around a lot and make sure to get all around the edges or else you'll get errors when you're trying to use it in normal day-to-day -day operation. I actually had to delete this fingerprint you're watching me put in and redo it and since then when I got all the edges of my finger it hasn't failed once. I'll go into daily use and functions in a separate video. Before I sign off though I want to make a quick note about the buying experience on Samsung.com for this unlocked S10 Plus. I went online on the 21st, selected the options black and 128GB storage, I passed in all the optional accessories except the pre-order gift, the free Galaxy Buds, which I'll review when they actually arrive. I opted to trade my S9 Plus I currently have and got an instant $550 off, so out the door and with no carrier bloatware it costs less than half the retail price. Due in stores on the 8th, my device was on a FedEx truck on the 3rd, sat for two days before arriving on the 6th. If you're looking to avoid carrier bloatware apps, on your device, I would absolutely recommend getting the unlocked version, and you can do it with monthly payments as long as you have decent credit from Samsung.com. At this point, I would recommend the S10 Plus. It's not perfect, but it comes pretty close. Thanks for watching this unboxing of the Samsung Galaxy S10 Plus Unlocked Edition. If you found this helpful, feel free to give me a like and a subscribe. If not, drop me a line so I can learn to do better. Bye-bye.
Fala meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia Gente, é o seguinte, vídeo de hoje temos unboxing desse monstrinho aqui, o Galaxy S10 Plus E eu queria agradecer a galera lá da Pier que forneceu esse smartphone pra gente poder trazer o unboxing hoje aqui pra vocês Se você não conhece a Pier, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você passar lá É uma empresa digital de seguros pra celular Normalmente quando a gente fala de seguro já pensa, putz né, aquela coisa de contrato, é a franquia que você tem que ficar preso um ano, etc, etc Tem um monte de restrição, mas a Pier é totalmente diferente do que a gente tá acostumado Eles são uma empresa moderna, descomplicada e focada em ajudar os brasileiros a terem mais segurança com os celulares no dia a dia então passa lá para conhecer é super legal você não tem carência então você pode contratar o seguro e já sair usando eles aceitam seguro para celular usado seu celular não precisa ser zero não precisa ter nota fiscal você consegue fazer o seguro sem a nota fiscal também e você pode cancelar a qualquer momento então por exemplo se você vai fazer uma viagem ah meu vou para o carnaval meio perigoso tem que ficar esperto sabe como é que é tem problema você vai lá e faz o seguro do seu celular para aquele período e depois pode manter ele quanto tempo você quiser, você acompanha tudo pelo aplicativo, é super descomplicado para utilizar. E por que que eles ofereceram o S10 Plus? Porque eles estão começando agora a atender a linha Galaxy S e a linha J aqui no Brasil. Eles já atendem iPhone e estão começando a entrar agora no mundo de Android. Então, eu recomendo muito que você passe lá, conheça, porque os caras são muito legais. Eu agradeço por essa belezura aqui para a gente poder trazer o conteúdo para vocês e é muito legal o serviço deles. Eu já tô utilizando, vou viajar daqui a pouco e tô ó, sossegado porque eu já tô utilizando aí o seguro deles pelo aplicativo. Beleza, galera? Obrigado e vamos pro vídeo conhecer esta coisinha linda aqui. Vamos começar então aqui pela caixa. Essa é a versão da Anatel, tá? É o produto oficial Samsung Brasil. Então esse vem com o Exynos 9820, é o processador da Samsung, as versões vendidas fora do Brasil vem com o Snapdragon 855. A gente sabe que existe toda aquela discussão, ah, mas o, o Exynos é menos potente que o Snapdragon, etc, etc. Sim, ele realmente é, mas para uso do dia a dia, para jogos e tudo, não tem problema nenhum, você não vai sentir nenhuma diferença, até porque a gente está falando aqui de um processador que é um dos últimos modelos que a Samsung tem, é um ótimo processador. Então é uma briguinha mais de specs, mas eu não me importo também de ter aqui essa versão que tem o, o, o 9820, é um processador que roda tudo de bons, os, os jogos vão rodar o gráfico no máximo, você não vai ter travamento, tem 8 GB de RAM aqui, tá? É um aparelho que sobra, assim, em termos de spec, nem tem muito o que falar, tá bom? Aqui atrás temos algumas especificações, a caixa é bem basiquinha pelo que vocês estão vendo, e vamos abrir, vamos ao que interessa, né? Primeiramente, tá aqui o bonitão, coça linda, vamos ver o que, que a, a acompanha ele, o carregador, com quick charge, obviamente, temos aqui um adaptador, deixa eu pegar aqui, olha só, um USB tipo C para USB normal, né, com uma entrada macho aqui, para você poder utilizar ele. Temos aqui o cabinho de carregamento, o é, micro USB normal, beleza? Aqui. E temos, gente, um falante da AKG, olha só que belezinha. Deixa eu tirar ele aqui. Desculpa, galera, eu falei falante da KG. É um fone de ouvido da KG, tá? A KG é uma marca super famosa de som, especializada em som e que é da Samsung. Muita gente não sabe disso, mas a Samsung comprou a KG há um tempo. Então, esse fone aqui também parece ser bem legalzinho. Falaram muito bem, mas eu quero testar. Então, abrindo ele aqui, ó, vamos dar uma olhadinha. Deixa eu ver como é que ele vem preso. Então, olha só, galera, eles são bem bonitos. Tem a marca da AKG aqui. Ele é intra-auricular, né? Você põe dentro do ouvido. Ele é mais gordinho aqui em volta. E nós temos aqui o controle de som para você dar play, pause, aumentar, diminuir o volume. Ele tem uma textura a desse lado aqui. Eu não sei se a câmera vai conseguir focar. Deixa eu baixar um pouco aqui, ó. Nesse ponto, ele é um tecido. Aqui, ele é um plástico emborrachado. Depois a gente faz um teste rápido com ele. E vem também aqui as borrachinhas normais para você regular. Tá bom? Mas vamos olhar o aparelho. Vamos ao que interessa Olha aqui, gente, primeiramente ó o barulhinho do capitalismo aqui Ah, que beleza Tirar aquele plástico bonitão Nós já temos as câmeras traseiras tá? Nós temos uma câmera de 12 megapixels 16 e 12 Aqui atrás são três câmeras Por quê? A gente tem uma ultra wide Que é uma câmera super aberta Tem uma telefoto, que é uma câmera mais fechada E uma câmera normal, tá? Digamos assim com uma distância focal normal para fotos do, do dia a dia. Já aqui na câmera frontal, a gente tem o um notch, primeiramente que ele já chama a atenção, né? Que é aquele, o um 
cortezinho, na verdade o um recorte na tela, e são duas câmeras, olha aqui, dá pra ver bem aqui no reflexo. Essas câmeras aqui, elas também são formadas como, uh, como a gente tem uma variação aqui na câmera traseira, a gente tem uma ultra wide, não uma ultra wide, vai uma câmera mais aberta aqui na frente e uma mais normal. Então você consegue colocar mais pessoas na foto, digamos assim. As frontais é um sensor de 10 e um de 8 megapixels. A gente sabe já, vocês que acompanham o canal e tecnologia de forma geral, sabe que a gente tem aqui uma das melhores câmeras do mercado. Nem tem muito o que falar em relação à câmera, mas eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. E o que eu gosto bastante de ter uma composição dessa de lentes é que atende para qualquer tipo de necessidade. Então você vai viajar, você pode tirar foto de arquitetura, você pode tirar foto de pessoas, você pode tirar, utilizar a telefoto para tirar foto né, de alguma coisa um pouco mais longe, sem chamar tanta atenção e assim por diante. E a qualidade do S10 Plus é muito boa, assim, como falei, reviews, essas coisas vocês já viram, mas eu vou depois trazer um review completo para vocês. Olhando aqui a tela do aparelho, galera, é assim, é uma tela muito bonita. A gente tem as bordas aqui curvadinhas, tá? Ele é o, esse é o maior modelo, é o S10 Plus, a gente tem o S10e e o, SD, o, o S10 normal. E esse aqui, ele tem uma tela de 6.4 polegadas. Essa aqui é uma das melhores telas que existem hoje em dia. Ela tem uma luminosidade muito alta, olha aqui, ó, nem tá no máximo, deixa eu aumentar para vocês verem. Agora ela tá no máximo. E é o famoso S AMOLED ou Dynamic AMOLED que a Samsung chama, que tem cores muito bonitas, ela puxa para uma cor um pouco mais saturada, tá? Mas uh, essas, essas telas da Samsung costumam ser imbatíveis. E ele é bem fininho, pelo que vocês podem ver aqui, ó. A, a pegada é bem confortável, ele é um aparelho escorregadio, porque a gente tem vidro aqui atrás e vidro aqui na frente, tá bom, gente? É Gorilla Glass 6 aqui, e aqui atrás Gorilla Glass 5. As marcas de dedo ficam, não tem jeito, porque a gente tem vidro aqui, tem o logo da Samsung, botão de travar o aparelho e aumentar e diminuir o volume, e esse botãozinho aqui é o da Bixby, que eu nem cadastrei ainda, né? Porque eu acabei de cadastrar aqui o aparelho, então você aperta aqui e ele ativa a Bixby. O que que acontece? O botão de travar o aparelho é só uma coisa que eu já observei logo de primeira. Ele é um aparelho grande, olha só na minha mão como é que ele fica. É muito alto o botão, ele seria melhor posicionado aqui, ó. Eu tenho que fazer isso aqui se eu quiser travar o aparelho. É um movimento meio chato. E outra coisa aqui que vocês já perceberam é o um desbloqueio direto na tela. É muito rápido o desbloqueio por aqui, ó. Ele desligado, vou apertar aqui. Quando ele está desligado, ele demora um pouco mais. Mas, quando você desbloqueia a tela e bota o dedo, é literalmente instantâneo, olha só. Só que tem um porém, ele tem um ponto muito específico que você tem que colocar o dedo. Tá vendo aqui? Ele até mostra aqui um desenho, olha só. Tá vendo aqui? Se eu colocar aqui, ó, aqui, aqui ele já não vai. Tem que ser bem aqui. Aí ele vai na hora. Então isso é um pouquinho chato de acertar de vez em quando, mas é um dos sensores mais rápidos que eu já vi. Quando lançou, muita gente disse que tinha, tava tendo problema, porque a Samsung utiliza uma tecnologia um pouco diferente do que as outras empresas utilizam. Esse sensor aqui, ele tem uma tecnologia, é, acho que é ultrassônica que chama, que ele consegue ler o dedo de uma forma muito mais rápida. E as outras empresas que têm a, a leitura aqui da digital pela tela, normalmente ele emite uma luz mais forte para daí ler o dedo. Então tem esse tempo da dele emitir a luz é um pouco mais demorado eu não tive problema nenhum, acho que teve algumas atualizações já desde que ele foi lançado, e tá bem rápido. A interface que nós temos aqui é a One UI, tá? Que é uma interface da Samsung, como a gente tem a MIUI, como a gente tem, cada empresa tem a sua, a Samsung usa uma modificação, que eu acho que ficou bem legal. Eu tô usando o modo escuro, vocês podem ver que tá tudo escuro aqui, olha, mas eu posso vir aqui e desativar o modo escuro, a gente tem essa opção aqui, modo noturno, na verdade, né? não é o modo escuro, e aí ele volta ao normal, fica tudo mais claro, tá? Aqui, ó, na lateral, nos cards, por exemplo, ele ainda não alterou, não sei por que. Ah, não, já alterou sim. Então a gente tem essa opção, que o Android já tá vindo com isso também, mas a Samsung tem a, o modo dela. Muita gente gosta dessa, desse modo noturno, eu acho legal pra usar à noite, eu não era tão fã, mas até que eu tô começando a acostumar. E é uma tela maravilhosa, galera, nem tem muito o que falar. É, é um celular que tem, pô, essa tela aqui é, é muito grande, as cores são muito boas, a gente tem 500 e poucos PPI de definição aqui, eu não lembro de cabeça quantos PPI são, mas é, é uma definição de tela muito boa e ela é 4K, tá? Então, uh, você pode usar a opção Quad HD ou você pode utilizar a opção Full HD, se você quiser. Você pode vir aqui no menu, por exemplo, olha, digitar aqui tela, fica até mais fácil, ó. E daí já você, você já tem a resolução da tela aqui, em Full HD, até HD Plus você pode pôr e Quad HD. Vou colocar aqui o, o 4K, que eles chamam aqui de WQHD. Você tem as opções de regular a temperatura, você pode deixar vívido, natural. Você tem até outras fotos para você poder regular a temperatura aqui também de balanço de branco. 
corpo, deixar mais frio ou mais quente a tela. Então é uma tela que, assim, dispensa comentários. É, é muito legal ver conteúdo aqui, vou abrir um vídeo no YouTube para vocês verem. Mas é uma tela que agrada demais aos olhos para jogar e também para consumir conteúdo. O note aqui que vocês estão vendo, que eu vou chamar de note, tá? Mas é o buraco na tela onde a gente tem a câmera frontal. É uma coisa que você acostuma. Agora, uma coisa que eu percebi, que logo que eu comecei a usar o celular me incomodou um pouco, é isso aqui, olha. Eu vou fazer esse movimento, ó, a tendência que eu tenho de pegar a câmera e arrastar o dedo por cima da câmera. Então você tem que vir mais pra cá. Por, pelo fato de ele ser um celular grande, né, você acaba tendo que trazer o dedo um pouco mais pra cá. Como eu sou destro, a minha tendência é fazer isso aqui, ó vir mais para direita e às vezes eu posso pegar em cima da câmera, eu já fiz umas três vezes então é questão de costume, mas esteticamente falando, não me incomodou, eu acho que é uma coisa que é mais questão de costume, quando você vê mídia também, é, ela, ela fica posicionada ali num cantinho que não atrapalha muito então para mim tá de bom, vou colocar um vídeo aqui pra gente ver então olha só galera, esse aqui já é um vídeo em 4K, tá? Ela tem tecnologia HDR já, integrada na tela então, para quem não sabe, o HDR em vídeo é uma tecnologia que você consegue ver melhor a diferença entre sombra, entre cores e o local que você tem variação de luz. Resumindo, fica melhor do que já é. E quando a gente dá o pinch aqui, olha o tamanho que fica essa tela. Olha só, fica muito grande. Então sobra espaço para consumir conteúdo. Ela vai até as bordas, isso depende um pouco do conteúdo adaptado, é claro. Esse aqui é um conteúdo 4.3, então vocês podem ver que o logo, quando eu dou o pinch, ó, ele corta um pouquinho. Mas você já tem conteúdos que os, os criadores fazem já pensando nessas telas maiores. Olha só que beleza, galera. Então é uma tela que para consumir conteúdo, para ver vídeo, esse tipo de coisa, nem tem muito o que falar. É uma das melhores que você vai encontrar no mercado atualmente, tá? É, em termos de jogos, já fiz alguns testes aqui, é claro que não tem nem também roda tudo de boa, é uma tela muito legal pra, pra rodar o, o, os jogos no dia a dia, você vai conseguir rodar o que você precisar, 8 GB de RAM, sobra opção pra multitarefa e tudo mais. Em termos de bateria, já que nós estamos falando de tela, porque é uma tela grande, né? A gente tem aqui 4.500 mAh de bateria hora. É bastante bateria, quase vai, estamos falando aí, se aproximando já de 5.000. Pelo fato de ser uma tela grande também, apesar que a AMOLED ele economiza um pouco mais de bateria por causa dos pretos você vai ter uma bateria para uso de um dia sem grandes problemas, se você for mais hardcore, eu acredito que talvez precise de uma carguinha rápida aqui, mas a gente tem um quick charge bem efetivo, mas a Samsung acertou bastante, uma das coisas que foi bem elogiada é que a bateria tá dando uma boa durabilidade para o aparelho, a gente sabe que os modelos antigos da Samsung, às vezes vinham com bateria um pouco pequenas, atrapalhavam um pouco, eu vou testar e ver qual que é o resultado aí no dia a dia também né, essa interface da Samsung eu acho ela bem acertada tá galera ela é bem fluida, os ícones eu acho um pouco grande, mas é questão de gosto de cada um, a gente tem bastante a opção de customização, como tela dividida, diversos tipos de coisa esses cards aqui, eu acho bem legal, você pode colocar o que você quiser, aqui tem vários aplicativos compatíveis então você vai colocar agenda, um monte de coisa, vocês podem ver aqui ó, a Bixby também funciona aqui integrada, é muito legal a gente tem esse atalho aqui da esquerda para a direita, também muito legal que você pode colocar aplicativos que você usa aí no dia a dia e essa curvatura aqui da tela ajuda para você fazer este movimento. Eu tô com a navegação por gestos. Não sei se vocês perceberam que não tem nada aqui embaixo, então eu consigo abrir o gerenciador de tarefa tudo por aqui, dar o back, a gente tem três botõezinhos aqui embaixo que fazem aí essas tarefas. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, eu posso voltar para a tela principal. Esse aqui abre o gerenciador de tarefa. Esse aqui do meio volta para a tela principal. É, isso aqui é da própria One UI. A gente tem navegação por gestos em outros aparelhos também, mas eu achei bem acertadinho. É diferente dos gestos que eu utilizei nesses últimos tempos. Ele se assemelha um pouco, mas coisa rápida você se acostuma. O software da câmera, vamos abrir aqui para vocês verem. Ó, a câmera frontal, olha só que legal. Vocês estão vendo a câmera aí de cima. Eu posso aumentar, é, deixar no, no modo normal e também usar o wide angle, que é um pouco mais aberto. Então vocês estão vendo aqui, ó, tá mais fechadinha um pouquinho mais aberta, não é nada demais mas ajuda bastante quando você tá num lugar apertado, com essa abertura aqui você consegue colocar umas duas, às vezes três pessoas a mais na foto, tá? Já na câmera frontal, deixa eu virar aqui, nós temos o um modo aqui da lente normal, essa aqui é a lente aproximada, é a tele essa aqui é a lente normal de 1x e essa é a wide angle vocês não, não vão perceber muita diferença agora, né? Porque tá virado aqui pra mesa deixa eu colocar minha mão aqui pra ajudar um pouco pera aí, ó, vou colocar wide Olha só como ela abriu, ó, pegou meu braço inteiro quase. Agora a gente vai pra... Pera aí, com uma mão só é difícil, galera. Pra câmera normal e depois pra mais fechada, ó. Que normalmente utiliza-se pra modo retrato. A gente tem várias opções aqui pra... Tem foco dinâmico, olha só aqui, ó. Que é o famoso fundo embaçado, tem o modo pro, tem panorâmica, tem o modo noturno. Esse modo noturno é pra tirar fotos à noite. Eu vou colocar alguns exemplos pra vocês verem aí. Funciona muito bem, né? É um sensor bem competente que a gente tem aqui. Uh, e vídeo a gente consegue fazer 4K 
a 60 frames na câmera de trás e na câmera frontal 4K a 30 frames, o que é bem impressionante também. Então em termos de filmagem, você tá bem assistido. Eu gosto muito de celulares da Samsung porque as filmagens, o S9 que eu tinha filmava bem demais, eu deixo até ele de backup aqui, várias vezes quando eu viajo, eu gosto de utilizar ele como um backup de câmera se eu tiver algum problema. Outra coisa de respeito que a Samsung fez foi manter aqui a entrada de 3.5 milímetros, galera. A gente tem o carregador aqui USB tipo C, a entrada de 3.5 milímetros, saída de som e saída de som aqui na frente. É muito legal porque os aparelhos mais modernos e mais caros não costumam ter isso. E aí já que estamos falando de fone, vamos testar rapidinho esse fone da KG só para eu sentir um pouquinho do que, que a gente está falando aqui. É bem confortável, tá? É cabeado, seria legal se tivesse, quem sabe na próxima geração, um fone sem fio. Mas ele encaixa muito bem, eu achei bem confortável, assim, pelo menos pro meu ouvido, tá muito bem preso. Vamos ver aqui, colocar uma musiquinha, né? Galera, eu gostei do, do, do fone, mas eu achei engraçado o seguinte, eu já tive um fone da KG e ele me lembrou muito esse fone que eu tinha da KG antigo, porque ele tem uma assinatura musical, tem grave presente, ele é bem equilibrado, tem uma espacialidade muito boa, só que parece ser um fone um pouco mais técnico, eu achei engraçado isso, eles colocarem esse tipo de fone para um celular, não é todo mundo que gosta, e ele é um som um pouco mais cristalino, e algumas pessoas podem achar talvez um pouco estridente, com uma falta de grave, mas eu achei bem interessante, é um tipo de assinatura mais técnica que eu gosto muito, e vindo da KG, eu já conheci a assinatura da KG de outros fones que eu tive assim, é a KG mesmo, então eu gostei, agora vai, vai de cada um eu acho que seria um pouco mais seguro eles terem colocado talvez um fone que fosse com grave um pouco mais presente que costuma atender de forma geral o público que não liga muito pra um som mais específico e tudo mais, mas eu gostei achei bem legal. Galera, eu esqueci de mencionar que essa versão é de 128GB de armazenamento, mas ele aceita expansão até 1TB, então não falta espaço, tem versões de 1TB Tá? do Galaxy S10 Plus, mas para mim 128 atualmente tem sido um tamanho ideal. 256 é bom ter, dá uma folguinha, dá, mas como tem o cartão aqui, meu, você tá de boaça assim. Então as primeiras impressões são muito boas, é um aparelho que todo mundo sabe que é o tom um dos tops de linha da Samsung, né, tá vindo o Note 10 daqui a pouco, mas é um aparelho que agrada demais aos olhos, ele tem um acabamento muito bonito, a parte de hardware dele é muito bem acertada, veio com uma bateria boa, então eu acho que é uma evolução bem legal em relação ao que a gente vê do S9, né, o S8 e o S9 eles vieram um pouco parecidos, o S9 veio uma evolução do S8, mas ainda assim naquele form factor, e aqui a, TV, a gente teve essa grande diferença com mais câmera, mais possibilidade, uma tela maior, apesar de ter vários modelos, então eu acho que eu vou gostar desse bichinho aqui, eu vou testar, claro que tem coisas que a gente precisa prestar atenção nada é perfeito, né, todo aparelho tem seus pontos a melhorar, mas ele tem tudo que você espera de um top de linha, certificação IP68 tem a tela, pô, tela 4K a gente tem um som estéreo com qualidade tudo que você espera de um aparelho top de linha, tanto em termos de acabamento câmera, som, uh, tudo então eu estou bem satisfeito com as impressões iniciais e depois eu vou trazer um review para vocês completo, trazer teste de câmera, tudo para vocês entenderem melhor aí do que, que se trata o S10 Plus, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ok? Queria agradecer mais uma vez a galera aí da Pier que mandou o aparelho, não esqueçam de passar lá, tá? Para conferir, faz o seu seguro, mantenha aí suas coisas direitinho, bem seguradas, porque vale a pena. A gente sabe que o Brasil é um pouco complicado, infelizmente, e os caras estão trazendo um serviço que é super legal, super fácil de utilizar, enfim, é uma coisa bem moderna, tá bom? Eu sou o Beck, a gente se vê nos próximos vídeos, valeu, tchau, tchau!